இந்த வீடியோவில் மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலோட ப்ரெசன்டேஷனை நம்ம ஒரு ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் மெக்கலோபிட்ஸ்ன்றவங்க தான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரான் மாடல் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க பயாலஜிக்கல் நியூரான் ஸ்ட்ரக்சருக்கு அப்படியே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன் கொடுத்தாங்க மெக்கலோபிட்ஸ்ன்றவர் நியூரோ சயின்டிஸ்ட் பிட்ஸ்ன்றவர் லாஜிஷியன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து பயாலஜிக்கல் நியூரான் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்கை தான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரான் மாடலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க இவங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரான் மாடலில் நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் இருந்தாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்குக்கு இவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் யூஸ் ஆகுது ஹெலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடல்ன்றது பூலியன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிலேட் பண்ணுற ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து பூலியன் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு பயாலஜிக்கல் நியூரானா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரான் மாடலிங்கில் கொண்டு வந்தாங்கன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக ஒரு பயாலஜிக்கல் நியூரானோட பேசிக் எசென்ஷியல் பார்ட்ஸ்ன்னு சொன்னோம்னா டென்ரைட்ஸ் செல் பாடி சினாப்ஸ் அண்ட் ஆக்ஸான் இந்த நாலு எக்ஸென்ஷியல் பார்ட்ஸுக்கும் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் கொண்டு வந்து அதை ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரானாக இமிடேட் பண்ணாங்க அது எப்படின்றத பார்ப்போம் நியூரான்ஸ் வந்து நம்மளோட பிரெயினில் வந்து இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர் கனெக்டட் நியூரான்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு நியூரானில் இருந்து கிரியேட் பண்ணுற அவுட்புட் வந்து அடுத்த நியூரானுக்கு இன்புட்டாக இருக்கும் ஸோ டென்ரைட்ஸோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து இன்புட்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறது ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் பாயிண்ட் மூலமாக தான் வந்து இன்புட்ஸ் ரிசீவ் ஆகுது இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் பாயிண்ட்டை வந்து சினாப்டிக் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த சினாப்டிக் பாயிண்ட் தான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும் ஒரு வெயிட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது இங்கே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரானில் அந்த சினாப்ஸ் இன்டர் கனெக்ஷன் பாயிண்ட்டை வெயிட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் டென்ரைட்ஸை வந்து இன்புட் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணுற ஒரு சோர்ஸாக வந்து இமிடேட் பண்ணுறோம் செல் பாடியில் ரெண்டு கீ ஆக்டிவிட்டீஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது கம்பைனிங் ஆல் த சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் த டென்ரைட்ஸ் அண்ட் தி ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஜென்ரேஷன் இங்கே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம சொல்லும்போது சம்மேஷனும் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம பாடியில் ஜென்ரேட் பண்ண ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆக்ஸான் வழியாக தான் அடுத்த நியூரானுக்கு போய் சேருது இங்கே வந்து அந்த அவுட்புட் சேனலை வந்து நம்ம அவுட்புட்டுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்போ அப்படியே இந்த பயாலஜிக்கல் நியூரானோட ஆர்டிஃபிஷியல் ரெப்ரஸன்டேஷனை பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்புட் சோர்ஸை வந்து எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன்னுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இன்புட் வந்து நம்ம டென்ரைட்ஸ் மூலமாக தான் செல் பாடிக்குள்ளே ரீச் ஆகுது இப்போ இந்த டென்ரைட்ஸுக்கும் இந்த இன்புட் சோர்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதை சினாப்ஸ்ன்னு நம்ம பயாலஜிக்கல் நியூரானில் சொல்லுவோம் இங்கே வந்து அதை வந்து நம்ம வெயிட்ஸாக டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு இன்புட் சிக்னல் வந்து ஒரு வெயிட் அசியூன் பண்ணி தான் செல் பாடிக்குள்ளே ரீச் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் நாட்டுக்கு வெயிட் வந்து டபுள் நாட் அதாவது சினாப்டிக் பாயிண்ட் அதே மாதிரி இன்புட் சிக்னல் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு வெயிட் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் சினாப்டிக் பாயிண்டில் டபுள் ஒன் இது வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிக்னலை சொல்லும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம செல் பாடிக்கு ரீச் ஆகுது இப்போ இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வந்து செல் பாடியில் ஃபஸ்ட்டு கம்பைன் ஆகும் கம்பைன் ஆன சிக்னலுக்கு ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் நம்ம பயாலஜிக்கல் நியூரான் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலில் தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரானில் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்னா எப்போ வந்து பிரெயினில் வந்து ஒரு த்ரெஷோல்டு வேல்யூ மெம்பரைன் ஓல்டேஜ் ரீச் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து அது வந்து ட்ரிகர் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம்னா ஒரு த்ரெஷோல்டு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிட்டாங்க மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலில் இப்போ இந்த கம்பைண்டு சம்டு வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண த்ரெஷோல்டை விட கிரேட்டராகவோ ஈக்குவல்ட்டாகவோ இருந்தாச்சுன்னா ஒன்னு நம்ம வந்து அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சம்டு வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் தி த்ரெஷோல்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஜீரோன்னு வந்து அவுட்புட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலில் அப்படியே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரானாக இமிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற டேட்டாவை வந்
y வந்து output variable எடுத்துக்குறோம் x1 x2 0 0 னு இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட்புட் 0 னு வரும் 0 1 னு இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட்புட் 0 1 0 னு இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட்புட் 0 1 1 னு இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட்புட் 1 இதுதான் நம்மளோட டேட்டா அதாவது and gateோட truth table so இந்த டேட்டாவை நம்ம சாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் so இப்போ மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலோட ஒரு ஜெனரல் டயகிராம் நம்ம இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டயகிராம்ல பார்த்தோம்னா x1 x2ன்றது இன்புட் வேரியபிள் இந்த மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடல்ல எல்லா இன்புட் வேரியபிளுக்கும் நம்ம ஒரு weights அசைன் பண்ணுவோம் அந்த weights வந்து w1 w2 னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம் இந்த weights ஓட இந்த இன்புட் மல்டிப்ளை ஆகி தான் வந்து ஒரு நியூரானுக்குள்ள போய் ரீச் ஆகும் so each inputs ko nama vandu weights assign pananum inda neuron ku la rendu important key functions nadakum summation um activation um inda summation la nama feed pandra ella input signals adoda weights oda multiply aagi combine aagum adhaadhu sum aagum ipo vandu activation function perform pandradhukku nama or threshold value maintain pannuvom nama sum panna value vandu greater than or equal to and the threshold value vanduchuna nama output 1 nu solittu ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் நம்மளோட கம்ப்யூட் பண்ண சம்மேஷன் வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஜீரோன்னு வந்து அவுட்புட்டை நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த நியூரான் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலி ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னா நம்மளோட நியூரான் மாடலை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த நியூரான் மாடலில் இருக்கிற இன்புட்ஸுக்கான வெயிட்ஸும் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான த்ரெஷ்ஹோல்டையும் நம்ம தான் மேனுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இது வந்து மிக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலோட இம்பார்ட்டண்டான லிமிட்டேஷன் நம்ம ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் வரைஞ்சிக்கலாம் X1, X2 எக்ஸ் டூ நம்மளோட இன்புட் வேரியபிள் அண்ட் ஒய் வந்து நம்மளோட அவுட்புட் வேரியபிள் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூன்றது நமக்கு சினாப்டிக் வெயிட் ஒவ்வொரு இன்புட் சிக்னலோட வெயிட் எக்ஸ் ஒனோட வெயிட் டபிள்யூ ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ டூவோட வெயிட் வந்து டபிள்யூ டூ அண்ட் தீட்டான்றது நம்மளோட த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த டேபிளில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப் ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்புட் நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது தான் நம்ம ஃபஸ்ட் இன்புட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடல் வச்சு அவுட்புட் சிக்னல் ஒய்யை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்க வெயிட்ஸ் வந்து டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ இப்போ பயாலஜிக்கல் நியூரானில் எல்லா இன்புட் சிக்னல்ஸையும் செல் பாடி வந்து கம்பைன் பண்ணும் அண்ட் தென் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போ இது ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரானில் மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலில் என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லா இன்புட் சிக்னல்லையும் நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு ஆக்டிவேட்டட் வேல்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆக்டிவேட்டட் வேல்யூ தான் நம்மளோட அவுட்புட் ஸோ இப்போ நம்ம சம்மேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஒன் இன்டூ டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்டூ டபிள்யூ டூ இப்போ இதில் நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எக்ஸ் ஒனில் வந்து ஜீரோ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவில் வந்து ஜீரோ இன்டூ டபிள்யூ டூ வந்து ஒன் இப்போ நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஜீரோன்னு வளர்க்கோங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நமக்கு வந்து சம்மேஷன் வேல்யூ இந்த சம்மேஷன் வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண த்ரெஷ்ஹோல்டை விட கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அவுட்புட் ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் லெஸ் தேன் தி த்ரெஷ்ஹோல்டு இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் வந்து பைனரி த்ரெஷ்ஹோல்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் த்ரெஷ்ஹோல்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ வருது அப்போ நம்மளோட ஒய் அவுட் வந்து ஜீரோன்னு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ இன்புட் இன்ஸ்டன்ஸ் டூ எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் வெயிட்ஸும் த்ரீ ஷோல்டும் சேம் தான் டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நம்ம சமேஷன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இன்டூ டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்டூ டபிள்யூ டூ அதை வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஜீரோ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் வரும் நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்குது இப்போ அகெயின் வந்து இதை வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப் இது இந்த சம்மேஷன் வேல்யூ மேலே நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம்
Now, we have third instance. Third instance is x1 equal to 1, x2 equal to 0. So, this is the y value. We have to do the weight of w1 equal to 1, w2 equal to 1, theta equal to 2. Now, we have to do the f of x value. f of x equal to x1 into w1 plus x2 into w2. Now, we have to substitute the value of 1 into 1 plus 0 into 1. அப்போம் f of x equal to 1 என் கடைக்குது so இதில் binary threshold activation function வந்து நம் apply பண்ணோம் அப்படின் சொன்னோம் நமக்கு வந்து நம்னுட summed value வந்து less than the threshold அதாவது 2 வருது so y out equal to 0 இப்பு நம் instance 4 எடுத்துக்கலாம் x1 equal to 1 x2 equal to 1 w1 equal to 1 w2 equal to 1 நம்னுட threshold வந்து equals to 2 இப்போம் f of x equal to x1 into w1 plus x2 into w2 that is equal to 1 into 1 plus 1 into 1. இப்போம் நம்மலுடு summed value வந்து 2 நமக்கு கடைக்குது. நம்மலுடு summed value வந்து greater than or equal to threshold ஆருந்துச்சினா, நமக்கு வந்து y out வந்து 1 நன் கடைக்கும். இந்த f of x value வந்து equals to the threshold வருது. இப்போம் வந்து நம்மலுடு y out வந்து 1 நன் நமக்கு கடைச்சிரும். சோ இப்போம் இந்த கடைச்சிருக்கிற f of x value y out value நம்ம input instance 3 இப்போது நம்ம இந்த டேபில் அப்சவு பண்ணும் நான் இந்த y out என்றுது Mechalopitz Neuron Model வைத்து நம்ம fix பண்ணா weightsுக்கும் thresholdுக்கும் Mechalopitz Neuron Model வைத்து கண்டுபிடிச்ச வாலியுவுதான் வந்து இந்த y out columnல நம்ம போட்டுருக்கும் இந்த y out columnமும் இந்த y columnமும் equal ஆருக்கு அதாவது நம்ம predict பண்ண value y out actual value output value வந்து equal ஆருக்குதனால் நம்ம fix பண்ண weights வந்து correctான So, AND gate implement பண்டுதுக்கு Mechalo Pits modelல் weights வந்து 1 என்று எடுத்துக்குனும் and threshold வந்து 2 என்று எடுத்துக்குனும் So, இதுதான் வந்து ஒரு Mechalo Pits Neuron model for implementing AND gate So, இதுவுடை limitations பார்த்தும் நான் thresholdும் weights வந்து நம்ம ஒவ்வுரு problemக்கு நம்ம manually fix பண்ணிக்குனும் இந்த Mechalopitz Neuron Model வைத்து Logical Functions ஐ imitate பண்டு Real World Problem ஐ solve பண்ண முடியும் நம்ம சொல்லிருந்தோம் இப்போ நம்ம first பார்த்தது AND gate ஓடை implementation அதே மாறி இப்போ வந்து OR gate ஓடை implementation அதை நம்ம பார்க்கப் போரும் அந்த OR gate வந்து ஒரு Real World Example ஓடை நம்ம வந்து இப்போ data set ஐ consider பண்ணிருக்கும் இப்போ இந்த real world data setல 2 input variable இருக்கு ஒரு output variable இருக்கு 2 input variable வந்து cold உம் cough உம் output variable வந்து flu இப்போ இதில வந்து ஒரு சின்ன சினாரியோதான் consider பண்ணிருக்கும் நமக்கு cold உம் cough உம் இருந்துச்சினா flu இருக்குன் diagnose பண்ணிரும் இப்போ cough மட்டும் இருந்தாலும் flu உன் diagnose பண்ணிரும் cold மட்டும் இருந்தாலும் flu உன் diagnose பண்ணிரும் அப்போ cold உன் cough இல்லைனா flu 0 and cold வந்து இல்லை cough இருக்கு அப்படின் சொல்லும்னா flu 1 அதை மறி cold இருக்கு cough இல்லை அப்படின்னா flu 1 and cold and cough இருக்கு அப்படின் சொல்லும்னா flu 1 இது வந்து எப்போமே Mechal Pitch Neuron Model consider பண்ணம்போது binary inputs, binary outputs நான் வந்து நம்ம வந்து data setல் எடுத்துக்குணும் இது வந்து பார்த்தீங்கள் நான் ஒரு R gate ஓடு truth table நான் இது ஒரு real world scenario ஓட நம்ம வந்து match பண்ணிருக்கும் இப்போ இந்த simple data setுக்கு வந்து ஒரு neuron Mechalopitz Neuron Model வந்து design பண்ணனோனா ரெண்டு input source எடுத்துப்போம் அந்த ரெண்டு input sourceக்கு ஒரு cell body வருந்துக்குறோம் அந்த cell bodyல வந்து நம்ம வந்து summation and activation பண்ணும் அதில வர outputதான் வந்து flu இருக்கா இல்லையான்றது decide பண்ணும் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்குற simple data setல் எதாது ஒரு input வந்து active weights வந்து 1 நன் செட்ட பணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம AND gateல பண்ணின்னா அதைய process நம்ம பண்ணிக்கினோம் இங்க இப்போ நம்ம ஒரு table வரைந்துக்கலாம் நம்மலுடை input signals யோ output யோ நம்ம வந்து இங்க first 3 columnsல போட்டுருக்கோம். நம்ம எடுத்திருக்கிற weight W1 and W2 வந்து 4th and 5th columnல போட்டுருக்கோம். நம்மலுடை threshold வந்து 6th columnல போட்டுருக்கோம். so weight வந்து 1 and threshold வந்து 111 fix பணிக்கிறோம். இப்போ f of x இந்தது the summation valueதா. so x1 into w1 அதாவது நம்மலுடு cold value into w1 plus x2 into w2 இதுதா வந்து நம்மலுடு summation value இங்கியும் நம்ம அது மறி பண்ணோனா நமக்கு வச்டு வந்து f of x 0 கடைக்கும். இதில் threshold value வந்து நம்ம apply பண்ணோனா நம்ம theta value வந்து 1 so நம்ம threshold value apply பண்ணோனா நமக்கு வந்து y out வந்து 0 கடைக்கும்.
இப்போ நம்மளோட செகண்ட் இன்புட் இன்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் இதில் ஆக்டிவேஷன் வேல்யூ அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து த்ரெஷோல்டு வேல்யூவோடு ஈக்குவலாக இருக்குது நமக்கு அதனால் ஒய் அவுட் வந்து ஒன்னு கிடச்சிருது அதே மாதிரி ஒன் ஜீரோன்ற தேர்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதே வெயிட்ஸ் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ வந்து ஒன்னு தீட்டா வந்து ஒன்னாகவும் வச்சுக்கிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ பார்த்தோன்னா நம்ம எக்ஸ் ஒன் இன்டூ டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்டூ டபிள்யூ டூ அதாவது கோல்டு இன்டூ டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் காஃப் இன்டூ டபிள்யூ டூ அப்படி பார்த்தோன்னா நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன்னு கிடைக்குது இது இதில் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து ஒன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட இன்புட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஒன்னுன்ற இருக்கிற இன்புட் இன்ஸ்டன்ஸுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இதில் நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து கிரேட்டர் தான் இந்த த்ரெஷோல்டு வரும் அதுக்கும் ஒன் வரும் இப்போ நம்மளோட ப்ரெடிக்டட் ஒய் அவுட் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து நம்மளோட ஆக்சுவல் வேல்யூவோட மேட்ச் ஆகும் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற வெயிட்ஸும் த்ரெஷோல்டும் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஒரு ஆர்கேட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இது வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் வெயிட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து ஒரு மெக்கலோ பிட்ஸ் நியூரான் மாடலை ஒரு ஆர்கேட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மெக்கலோ பிட்ஸ் நியூரான் மாடலை வச்சு நம்ம ஒரு நியூரானை தான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லக்கூடாது இதை வந்து நியூரான் மாடல்னு தான் சொல்லணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஃபஸ்ட் நியூரான் மாடல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் மெக்கலோ பிட்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட் நியூரான் மாடலை தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த நியூரான் மாடலோட லிமிடேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா மேனுவலாக நம்ம வந்து த்ரெஷோல்டும் வெயிட்ஸும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம பயாலஜிக்கல் நியூரானில் வெயிட்ஸ் வந்து சினாப்டிக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ணால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ லேட்டர் ஆன் இந்த கான்செப்டை வந்து உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு தான் ஹெபியன் லேர்னிங் ப்ரெசப்ட்ரான் லேர்னிங் அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எவல்யூஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரான் நெட்ஒர்க்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம பார்த்தது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட் நியூரான் மாடல் நியூரல் நெட்ஒர்க் கான்செப்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேக்ரவுண்டாக இருந்தது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட் நியூரான் மாடல் அதாவது மெக்கலோ பிட்ஸ் நியூரான் மாடல் தான் ஃபஸ்ட் வந்து பயாலஜிக்கல் நியூரானுக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் கொடுத்து ஃபஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரான் மாடலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிர